kila kiumbe kilichoumbwa kinataka kuwa sehemu ya kitu. Wazungu wanasema they want to belong. Mtoto anapozaliwa asubuhi hutoa sauti. Kuuliza kwamba wazazi wangu mko wapi? Nataka ku Akikuwa huyu ataenda shule nursery school atakuwa na marafiki zake, atarudi nyumbani na kutambulisha huyu ndio rafiki yangu, huyu ndiye yangu, John, Peter, Rebecca au kadhalika. Atakuwa chuo, atakuwa na marafiki, baadaye miaka itaendelea atapata mwenza na familia na kadhalika. Kwa kila mtu anataka ku Msingi wa filosofia hii ndiyo iliyoendesha kipindi na sababu za kuanzisha kipindi unachoangalia sasa hivi, kipindi cha jukwaa la jamii. Tunakupa fursa wewe mtazamaji kuweza ku na kuja kwenye jukwaa hili la jamii. Hatubagui. Tunaangalia kuanzia mtoto aliyezaliwa leo, leo kama na macho yameshaanza kuona, angalie mpaka mzee wa miaka mia. kwa sababu kipindi hichi kinagusa wote ambao tuko kwenye jamii. Msimu umeshaanza kufanya vipindi vingi na kinaendeshwa na watu watatu. Mimi Daniel Kijwa ambaye niko hapa na mtangazaji mwenzangu Lilian kama zima, lile mambo vipi? Kwa vipi Daniel? Mzima kabisa. Mzima tunamshukuru Mungu. Safi sana. Na kama ninavyowaambia watanzania kwamba ni kipindi chetu cha kujadili masuala yetu uh, na kujaribu kupata masuluhisho kama watanzania. Lilian umekuwa ukifanya kipindi tumeanza kama miezi miwili sasa hivi tunaelekea. Umeonaje nguvu ya jukwaa hili? Ah kiukweli mimi experience yangu katika jukwaa hili la jamii kiukweli nimepata information na nimeweza kujua mambo mbali mbali ambayo nilikuwa siyafahamu kwa sababu tunapofanya hivi ni tofauti kabisa kwamba mtu anaweza katutumia maswali hapa studio na sisi tukamjibu hapa hapa studio tukiwa live na sijawahi kuona uh, technology kama hii ambayo inafanyika katika wanene studios kwa hiyo nafurahi sana kwa sababu tuna watu ambao wanatutazama na wanaamini kitu tunachotangaza kwa sababu pia kinakuja kwa mfumo wa tofauti kwa mfumo ambao uko kwenye mitandao ya kijamii na tunamaanisha kwamba wewe unayetazama kipindi sasa hivi una uwezo wa kujadili mada ndio ijadili hapa kwa kupitia simu yako laptop yako au chombo chochote cha mawasiliano ambacho unachotumia cha kufanya ni uhakisha kwamba unaangalia wanene.tv kwenye Instagram kwenye Facebook na pia wanene TV kwenye YouTube kwamba wakati huu unapotazama ndugu inaruka kwenye hizo platform moja kwa moja si ndio na pia kama nilivyosema lele leo ufanye pindi vya TV vingi kwa na kwa muda mrefu ah, hata mimi Mkwe. lakini na ukongwe wangu huu uh, uzee wangu huko kwenye hii huu mchezo sijawahi kupata fursa ambayo inakupa nafasi ya kupata reaction moja kwa moja kwamba pale pale unaongea maoni mtu anakuuliza mm. swali mm. Na wanafanyaji wakitaka kutuambia maoni yao? Uh, Unachutakia kufanya kama Dani alivuweza kusema kwa mbao unazuka tuma maoni yako kupitia page zetu mbali mbali za social media. Na maanisha kama Facebook ni wanene.tv lakini pia Instagram unaenda kwenye wanene.tv lakini pia YouTube channel yetu ni wanene TV. Basi hapa unazuka comments chochote, ukauliza chochote na sisi hapa tutakugea tuta majibu kama vile ambavu wataalamu wetu ambao watakuwepo pia on studio lakini kama tulivo sema kama sisi tuna majibu ya moja kwa moja tunaweza tukakugea. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni hivyo tu simple, very very simple. Comment chochote pale au kama una swali au kama una ushauri unaweza pia ukatufikishia. Na kwa kucomment usisahau pia kutag kwa sababu ili tukuone hiyo comment yako tag @wanedo.tv pia weka hashtag uh, jukwaa la jamii. Sasa kawaida Lilian vipindi hivi tunafanya kwa Jumatano. Ni kweli. Kwa nini leo tumeamua kukifanya Jumapili tukakita corona virus katika jukwaa la jamii. Why hiyo jina? Hebu alimishi. Why? Kama kama ulivyotangulia kusema kwamba vipindi vyetu vingi vinaruka Jumatano, lakini leo imekuwa tofauti tumeruka Ijumaa. Uh, ni swala zito na ni tofauti na kama unavyojua kwa sasa hivi duniani kote kumetokea taharuki kwamba kuna kitu au kuna kirusi kinachofahamika kama COVID-19 au coronavirus. Kwa hiyo sisi kama wanene studio, sisi kama wanene TV tumesema ni kwa nini basi kupitia jukwaa la jamii tusiweze kukaa chini na kuzungumza na jamii yetu eh watu wanafahamu nini kuhusiana na kirusi hiki lakini mm. pia watu wanafanya nini iliweza kujikinga na kirusi hiki kwa hiyo kama ulivyosema ni kipindi maalum kwa hiyo kaa hapo hapo kwani utaweza kujua na kufahamu mambo mbali mbali kuhusiana na kirusi hivi lakini pia kumbuka unaweza ukakikinga kwa hiyo kaa hapo hapo kwani tutaenda kukupa kabla tujaendelea lia <laughs> siku kuona tukisali tafadhali hebu hata pale kidogo ah, hii ni muhimu sana hey, Daniel hey, kila mtu anatembea mimi mwenyewe na kwenye pochi kwa hiyo kabisa na kwa kuni kwa hiyo mtaelewa kwa nini tuna sanitizer hapa inatumika vipi kwa nini wena na alcohol hii covid 19 ni nini yote mtapata kwenye kipindi hichi cha uh, corona virus special edition katika jukwaa la jamii na kama alivyosema lile natuwajaribu kuwakumbusha Tanzania ni kwamba hichi ni kipindi chenu kwa hiyo hakikisha 
una comment una maswali kama una swali una una, una comment au una, una hisia zozote kuhusu ugonjwa huu kama una hofu lile ni kuna watu wana hofu huko mtaani sana watu wana panic sana dada kama una hofu basi tulia relax hapa ndio umekuja kwenye jukwaa la, 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 la jamii na we mwananchi utaweza kuweza kutoa madukuduku yako yote hisia zako zote tukimaliza hili lisa mm. tunataka watu wawe wepesi wajue jinsi kupambana na ugonjwa maisha endelee kabisa mapumziko mafupi tukirudi jukwaa la jamii inaendelea tazama jukwaa la jamii kupitia Wanene TV na mimi naitwa Lilian Kamazima niko pamoja hapa na Daniel Kijo na kama tulivyotangulia kusema awali leo tunazungumzia kipindi maalumu sana ambacho ni kinahusiana na uonjwa ama virus ambayo ina spread na watu kwa sasa hivi dunia nzima ina ufahamu kirusi kinachoitwa covid-19 ama coronavirus na kama nilivyotangulia kusema awali tutakuwa na wataalamu kutokea uh, hospitali mbalimbali mbali ambao wataenda kutufafanulia zaidi kuhusiana na kirusi hiki na jinsi 
gani basi tunaweza tukajikinga au kama una maswali yote kumbuka unaweza ukatutumia kupitia social media zetu platform zetu zote uh, at wanene.tv lakini pia on YouTube wanene TV. Karibu sana Dr. Dr. Abbas kutoka Regency Hospital. Karibu sana. Thank you so much. Asante sana. Uh, it's a pleasure na it's a very big situation we are facing hapa yeah. na wote tunajua kwamba nchi nzima kiko kwenye panic yeah. of some sort na nitaomba kwamba mniulize maswali and tuendelee kuwa pamoja ndio yeah. solve this issue sawa kabla hujaendelea <laughs> tafadhali nilikuwa <laughs> nimesema najua yeye ni doctor but ah uh, ah uh, doctor naomba niku nisamehe lakini lakini <laughs> bila bila shida najua umezoea lakini <laughs> sanitize kuna mikono na kadhalika sasa nadhani nile kwa, kwa faida tu ya watanzania naona kwa watu wameshaanza kujiunga kuna uh, wengine wanaitwa anaitwa Vine Vinepla ameanza kuangalia kuna mwingine anaitwa Renatus 2018 hello karibu sana wengine wametoa mikono kumbuka wewe mtanzania hichi ni kipincha ina yake ungana nasi tarisha maswali daktar huyu hapa daktar Abbas kutoka Regis Medical Center yupo kwa ajili kuna swali lingine kutoka wa likeness ya YouTube hapa ameshaanza kujua vitu lakini kabla hujafika huko likeness hiyo tujue tu, tu, Lilian kutoka kwa daktar ndio haswa uh, ugonjwa tumosikia ume, ume, umeanza mwaka jana katikati mm. umetoka wapi ulikuwa yani define it corona uh, covid 19 ni nini, ni nini? Mm. umetoka wapi kwa nini leo uh, ulikuwa wapi miaka yote kwa nini sio una dawa hebu tuambie covid 19 ni jamii ya virusi ya corona vilivyokuwa vipo kwa muda mrefu sana na huo mlipuko umeanzia china wuhan december alfu mbili na kuminatisa na ni first kind of virus inayokuwa inaleta shida kwenye <coughs> binadamu initially zilikuwa zinaleta zilikuwa zilijulikana kama ni virusi vya uh, livestock and animals yani wanyama wanyama exactly na sasa imekuwa kwamba huo mlipuko ulianzia china na imesambaa all over the world na inaitwa coronavirus kwa jina nyingine inaitwa covid-19 novel nini? novel covid-19 hiyo jina imetoka ili mwanzoni walikuwa wameanza na kusema kwamba ni Wuhan coronavirus lakini ile jina ilikuwa inaleta stigma sana so wakabadilisha kwa kuileta covid-19 which means kwamba coronavirus disease established in 2019 corona virus disease kumbe ndio covid sasa covid kwa jina la uh, itwa uh, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 no. na wanasema kuna eno ni muone kitukua nasema it's zu, 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 zoonotic zoonotic and, and, and that is what i said kwamba hiyo ni zamani ilikuwa inajulikana kwamba transmission iko kwa wanyama yeah. kwenda wanyama na saivi hiyo transmission inaenda kwa watu kwenda mtu kwa mtu. Okay, mimi nimeweza kuona watu wakiuliza kwenye social media zetu kama kuna mtu ameuliza jinsi gani tunaweza tukadhibiti tuka ugonjwa huu lakini kabla tujafika kwenye kudhibiti dalili zinakuwa ni zipi au mgonjwa tunahitaji tukamtambua kwamba huyu ana, ana ugonjwa wa corona. Kwa sasa hivi dalili zili zinazokuwa uh, tunaziona au zina zinatajwa sana mm. ni kwamba kikohozi homa kali na shida ya kupumua mm -hmm. vile vile inatakiwa mwanzoni ilikuwa ya kuwa kwamba lazima huyo mtu ana dalili hizo plus ametoka sehemu au nchi iliyokuwa tayari ina virusi hiyo mm. kwa sasa hivi kwa Afrika e, mpaka sasa hivi tunavyoongea taarifa ulikuwa nayo iko kwenye nchi ngapi kwenye bara letu zaivi ime na hisi ni zaidi ya nchi tisa Egypt inaongoza mm. na leo tumepata kesi moja Gambia so this is uh, na death paka saivi Egypt wameziona paka saivi ziko mbili vifo viwili yes Safi. na Safi. yes na Tanzania tuko tuna paka saivi uh, Wizara ya imetangaza kwamba kesi ziko sita na tunavyoenda inajulikana kwamba itaongezeka ndio tuendelee kuangalia na kuomba Ndiyo. na tuelimisha watu na jamii 
jinsi ya kuepuka hiyo tatizo na ndio nilikuwa <laughs> na ndio lengo la kipindi hichi cha jukwaa la jamii kuleta kama jamii tunapambana na hiyo covid 19 tutakuta corona pamoja yani atukubali kwamba eti kila mtu aumie huko mwenyewe yeah. kuna watu wanatazama sasa hivi wakiwa Mwanza wakiwa Arusha wakiwa Dodoma wakiwa Iringa wakiwa Zanzibar wana hofu wanatafuta taarifa jukwaa la jamii na maproducer wanene wakasema bwana hebu tuongee hili swala na wataalamu tu kwa hiyo mtu kama likeness yumbe ambaye uko youtube na mwaswali lako tumeshaliona tutalijibu kuna mwingine anaitwa Sam na Noza ambaye naye ana comment kwenye Instagram na wengine wanaendelea kuja waambie jirani ndugu awashi simu zao laptop zao tuungane kwenye jukwaa la jamii mapumziko mafupi tukirudi Mambo ya naendelea. Ate kuswa la corona, mimi ni shawisi likari iwezi kulisimamia. Kwanza upande usafiri wa madaradara. Madaradara, mnukua na msongamano sana. Ambo kwa upande wetu Tanzania, yani inakua ni lahisi sana kwa mbukizo na ugonjwa. Hapo ni soshe upande kwenye masoko, kwenye minada, na semu mbali mbali kwa mpano upande wa supermarket. Nukutana watu wa ina mbali mbali. Ambo kukiangaria tahazari inakuwa badali kuchini sana kwa upande wa Tanzania. Na sisi wenyewe, tuwe makini na hili. Kwa sabu saibu uu tahari ukonjo mshia ingia pa Tanzania, hebu na mamba tujikini. Sisi kwanza sisi wanainchi wenyewe, hata kabla asirikari. Wa Tanzania wasipuze mshauli ambao umetoka kwenye sirikari, kwa maana ya laisi na waziri usika wa afya ambaye ni umi alivyo sema kwa mba wananchu waki wafate maelekezo kuwa usafi mikono kunawa kuto kugusana gusana muka mbali mbali usipuuze kwa sabu hile ndoyeza kwa nikinga moja wapo kwa sasa lakini pia selekani ngetia mkazo mayapoti kone mipaka kwa mba kuzingatia kama wenzetu alivyo fanya na selekani vile vile tunaitaka vile vile imuage dawa kama alivyo muaga china Kabla ya semu zingine, kama weneo wanusema Arusha saibi imesha ingia korona. Kwa sasa hivi mikuwa mingine wangeza kumuaga dawa. Kabla uja samba. Wajina naituwa Dennis Chaz. Na batika na mainuwa mikoche ni hili ya shopa. Mimi naituwa Dennis Susan Lalfani, ni kuwapa shopa ziplaza. Korona ni gonjo atali, amba wakomba unambukiza kwa njia kupia na mikono. Kwa ina takiwa watu kujiepushe na hali hiyo kwa mfano kama nilinda mwembili juzi unapewa maji unayana wabai kwa mba maji yae na yana kinga ya kolona tujaribu kwa shauli kwa toto wetu ambao walika ndogo mashuleni, misikitini, kanisani siye mzote hizo jamani please kolona inauwa na niatali sana kwenye jami yetu mimi ni slave and cover Maarufu kama kama da kova lakini sasa ni mstaf. E, niko hapa katika farmasi ya Nakiete kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujikinga na maafa ya ili gonjwa la corona. Tumepokea hizi taarifa za ili janga la corona katika nchi mbalimbali duniani na pia tumepata taarifa kule e, Moshi au uchewe mkua wa kumajaro Kama kuna mtu ambaye Hame patikana na tukio hili na hame lafu Uu gonjwa ni mbaya Ni hatari Na wanainchi wa Tanzania wanatakiwa Wachukwa tahadhari ambazo zimetajwa na Na serikali Kupitia wizara Ya Asia Hasa waziru wetu Umi mwalimu ambaye mekua Hakitua tarifa za mara kwa mara na mna kubwa sana ya wabukizaji wa ugonjwa wa corona ni kwa kupitia mikono mikono tusupiane kwa na mikono kwa sababu tupiane mikono ni raisi sana kwa sababu mtu mgonjwa wa moja akimpa mkono mwenzake mtu mungine na ye pia anaza kaka mbukizo kwa ya tuwacha hile tabia ya kupiane mikono ni tabia nzuri lakini kwa sasa haifai lakini mikono lazo unawe kila baada ya saa moja kwa mfano na utumie sabuni au utumie sterilizer zili dawa mbozo zina zina uwa wadudu katika mikono pili tusikaribiane sana mita moja kwa sabu ule ugonjo enyewe uwa hawele hewani lakini mtu wakikohoa 
aka vile majimaji akakufuata eh au mikono ikao imepata majimaji tayari unaweza kuambukiza mwenzako Tumerudi kipindi ni jukwaa la jamii unaitazama kupitia wanene.tv kama unaangalia kupitia Instagram, Facebook au YouTube karibu sana na mado ndio jadili ni gonjwa hili la COVID-19 au corona. Na hapo tumetoka kuona siku ya kwanza ni ile day one tulipojua kwamba sasa ugonjwa huu virus imeingia nchini kwetu na tumeona watu wakitoa maoni yao, tumeona watu wengine tunawafahamu wakielimisha jamii pale, tumeona watu wakiwa wamebeba lili na wamebeba maboksi waki, waki, waki peleka supplies kwenye gari na kadhalika. Ulikuwa wapi uliopata taarifa? Uh, mimi nilikuwa maeneo ya ubungo, lakini mm. funny story is nilivyosikia kwamba ugonjwa tayari umeshaingia uh, nchini kwetu Tanzania. Kwa bahati nzuri au mbaya nilisikia baadhi ya watu waki, waki shout kwa basi ambalo limetoka Arusha kuingia Dar es Salaam limefikia pale ubungo watu wanaanza eh hey, corona mmeleta corona ni nani kwa sababu tu uliingia kwa sababu tu iliingia first case ilikuwa Arusha Do, Dr na shauku akujua wewe ulikuwa wapi ulipofuata taarifa Na hisi mimi nilikuwa kazini mm -hmm. uh, tulipokuwa tumesikia hiyo kesi ya kwanza uh, Ministry of Health alikuwa ali akitangaza na, yes na ilikuwa tulikuwa tuna expect kwamba itakuja mm. but na hisi saving ndo sisi tunaanza kupata Kenu wagonjwa hiyo <laughs> ndo ni mwanzo mm. na na hisi bado tutatakiwa tupambane Dio. kwa hali ya juu Dio. ili na sisi tufike sehemu whereby wa China wamefika. Ndio. Do, safi sana. Sasa wakati tunaendelea lile unauliza swali acha mimi nisale kidogo. Sababu ni kila dakika ngapi samani? Sanitization inaweza kufanya mara nyingi tunavotaka au ni kila muda gani? Sababu ni ni wewe umeona kwamba umegusa kitu? Ume ume yes. Which yani umeona kwamba watu wamepita wameigusa? endelea ku sanitize okay. <laughs> shauri zako na mimi nita sanitize. Dokta nilikuwa nataka kuuliza basi ni kwa nini watu wamekatazwa wasipeane mikono labda kwa haraka haraka tu uweze ku explain ni kwa, kwa jinsi gani watu wanakatazwa kushikana au kupeana mikono so so hiyo so, covid 19 mm. uh, jinsi inavyokuwa ina, inapatikana ni kwa mtu uh, ana symptoms za kukohoa mm. na labda anapiga chafu so unevyo unevyo uh, yani those droplets mm. zinazo Matone. yes zinazo yes zinazokuwa zikitoka na yeye kama ana anatumia mikono mm. sawa kuzuia hiyo mm. mikono ina unakuja anakupa hiyo hiyo mikono mm. so there is transfer mm. ya hizo droplets mm. na wewe ukiendelea kugusa macho mm. pua mdomo mm. unaweza ukapata hiyo transfer ya droplets Oh. na unaweza uka na pia kuongezea hapo ya mimi sio daktari lakini katika kusoma kasumaga ilisema kwamba chafu ya moja ina speed kisu kilomita mia na ngapi yani ile force ya ile sasa watu waelewi ile twa inaenda eh, ni mfano okay. usogope <laughs> yetu na vile vile, vile usisahau hiyo ni jinsi moja ya, ku, ya kupeleka hizo virusi jinsi nyingine ni kama mtu amekohoa hizo virusi vinaweza vikabaki kwenye surface kama hivyo kikombe ni, kikombe mm. labda yeye amezuia na mkono ameenda kufungua kitasa mm. na wewe mwenyewe tena unamfata unaenda kufungua ile kitasa Chasa. unaweza da. ukapata doctor ise doctor nimeona mtaani au sehemu mbalimbali watu wakipitwa wanajifunika midomo mimi ningependa kujua kwa sababu mimi sijajifunika so am i wrong kwamba sijifuniki au kuvaa ha, mask hapana uh, hiyo unajua kwamba kuna vitu vinaendelea mtaani um, kwa sababu ya social media and wrong information mm. kwa kawaida uh, hautakiwi kuwa mask ya aina yoyote kama wewe uko salama hauna symptoms za aina au hauna dalili ya aina yoyote rudia tena rudia tena hautakiwi kuwa mask kama wewe uko salama hauna dalili ya aina yoyote kuva gloves haina haja vile vile. Mm. Mask inatakiwa ivaliwe wakati 
wewe labda unamuguza mgonjwa wa mwenye covid 19 okay. namba moja. namba ya pili kama wewe una mafua unakohoa mm -hmm. lakini haihusiki na covid okay. wewe unajikinga ili usiwape watu wengine kwa, ujue kwamba mafua bado mm -hmm. prevalence yake ni kubwa kuliko covid mm -hmm. bado wewe unaweza ukatransmit mafua unavyoweza mm -hmm. Kwa yani, ha, yani ni kitu cha kawaida. kawaida. Yes. Yeah, yeah, yeah. So unaweza ukavaa kwenye muda huu mm. wakati corona virus ipo tani iko iko nchini. Mm. Unaweza ukavaa mask kama we unakohoa na kama una tatizo mafua. ya mafua. Lakini ya kawaida ili ya kawaida. Yes. Kwa nini sasa wengi tulivaa kusema kweli lile na hata mimi nilivaa mask. Yaani ile day one ile yeah. nilinunua um, Alafu mask box kama nne. Ukiona wenzako watatu wamepita wamevaa mask wewe hujavaa wewe unajihisi he? Unaona wewe ndio mdudu so, mwenyewe. <laughs> so mimi naweza nika nika nikawaambia nika watanzania mm. hakuna haja ya kuvaa mask kama wewe afya yako iko sawa. Mm. Hauna dalili ya aina yoyote mm. na vile vile haikatazwi kuvaa mask mm. lakini wewe unatakiwa ujue jinsi ya kutunza mask yako. Mtani ukienda mtu amevaa mask, alafu hiyo mask anaishikia hapa, domoni anaishika, anai, mm. anaijauza, anaiweka vizuri. Hiyo mm. hiyo mkono anaiweka mfukoni, anatoa simu yake, mm. anaendelea na mambo yake. Alafu mikono, mimi kitu ambacho nimekuwa nikibishana niki sana na watu pale ofisini na nini kwamba pale e, ukiwa sawa umevaa mask. Mm. Lakini wengi wa ile show mabuda boda vijana wengi mm. na wataniaga pale wewe kijo tuko na mask mbona uvai mm. nikamwambia sasa mna mask mimi na sanitizer nani zaidi kati aliyevaa mask lakini na sanitize mikono au ambaye hajavaa mask lakini kila dakika tano kama mnavyoona mm. hata zaidi ya lili hapa nimesha mm. sanitize lili naomba usanitize <laughs> wakati do, doctor anajibu swali so so to be honest yani the best practice tunavyosema yani ni kitu rahisi sana kwanza Oshi, nani zaidi hand kwanza, hygiene nani zaidi kati of course 100% ni mtu anayeosha mikono mm. anayoteke mikono yake kuliko mask kuliko mask naomba nirudie kamera the producer naomba hii kamera ni waelimishe kidogo sababu ni jukwaa la jamii tunajifunza ndugu zangu daktari ameongea na kuna wataalamu wengine wataendelea kuwepo tutaongea nao nao tutawasikia lakini amesema mask ni kama umepata tayari covid au unauza mtu mwenye covid usiathirike au na mafua kwa ile usambukize wengine ni bora unawe mikono mara nyingi wezavyo na uwe na sanitization mara nyingi wezavyo kwa mikono yako pia na surfaces ambazo upo yani kwamba kama unafanya kazi disinfection eh, yes. kwa kama una uwezo kitambaa na cha, cha, cha dawa ukafuta juu ya meza pale kama ni ofisini kama sio ofisini kwetu kila masaa matatu mm. kijana anapita anafuta anapiga deki anafuta mm. zile handles za milango kingine pia kizuri cha kufanya uh, lile na daktari nadhani utaniambia kama ni kuto kugusa ukiwa labda unapanda ngazi mm. Si lazima I think kwa Mungu nitabia kushika kuta unataka kila kitu ukipate hey. feeling yako mm. usishike ile railing usishike huo kuta mlango mimi nafungua na bega mm. na vitu kama hivyo especially mm. especially kama uko semu upajui mm. mambo nyumbani ni wewe mwenyewe unavyoweka usafi wako yeah. lakini sehemu zingine naomba dani the way Daniel ame, amesema hapa ni sawa kabisa lakini pia lili swali na kuachia swali najua lili na maswali lakini mimi na maswali mengi hivi ukishapata virusi vya covid 19 mm. utavipata tena vile baki mwilini unapata unajenga immunity au ukishamaliza ndo basi upate covid tena au ni mafua kawaida tu yanarudi yani mambo ni, ni ni swali nzuri lakini kila ugonjwa utapopata unajenga some sort of immunity mm. lakini tujue hiyo covid inaitwa novel coronavirus mm. novel inamaanisha kwamba ni mpya bado hatujui kinachoendelea mm. itachukua muda mm. paka tujue kwamba mtu akiwa akipata exposure ya pili mm. itakuwaje mm. kwa sababu paka sasa hivi hatuna mfano mm. wala kisayansi hatujui hatujafika pale mm. sawa so, doctor mimi na, na swali moja Uh, tumesikia kwamba kuna watu wamepata huu ugonjwa au virusi vya coronavirus lakini wanasema wako vizuri tu yani hawasiki dalili zozote na wengine tunaona kwamba wako wamelazwa na wanapumulia you know all that tofauti inakuwa ina wapi hapo okay so so ujue kwamba hiyo novel covid 19 mm. asilimia kubwa ni mild to moderate yani ni, ni dalili zilizokuepo ni zile kama za mafua Okay? na mtu akiwa ame, amekuwa amekuwa ametengwa atapona vizuri na kinga yake 
watu waliokuwa wamepata severe symptoms ni wale wazee waliokuwa wana kinga yao iko chini vile vile wale wazee waliokuwa wana tatizo ya sukari gonjo wa mapafu au moyo wao wamekuwa wamepata hiyo hiyo coronavirus na dalili zao zimekuwa kwamba paka wawe hospitalized. Ya yeah, kuna kitu ambacho Lia sikupenda ambacho nimeona kwenye mitandao mimi sijui ni kwamba mm. ah afadha, watu walivyosikia hivyo kwamba inagusa zaidi watu wa umri fulani mm. ah afadhali tumepona. Mm. Lakini sisi kwenye jukwaa la jamii tunapinga hiyo kwa sababu hata wazee ni ndugu zetu. Mm. Hawa wazee ni mama zetu, ni bibi zetu, ni shangazi zetu, ni walimu wetu, ni, ni viongozi wengine. Kwa hiyo uwezo kusema kwamba kwa sababu eh, asilimia kubwa inaathiri watu umri fulani au immunity iko fine basi isijadiliwa au vijana tutadunda. Kwa sababu ingezekana utazeeka wewe covid karudi ukiwa labda mm. wewe mzee one day. Sibio? Dani na vile vile ujue kwamba sisi vijana hatutaki kuwa selfish. Mm. Na. Ujue wewe inawezekana unayo coronavirus. Mm. Hujui na dalili unazo lakini unazembea ujue kwamba we utapita sehemu wewe utamwambukiza mtu atayokuwa ataathirika na inawezekana paka kwamba afi unaweza kuwa hata ndugu mama yako nyumbani umerudi mm. kwa hiyo ni muhimu sana exactly. kuwa kuwa careful kuna maswali yameshaanza kuulizwa leo sio kama unaona youtube hilo kwa hapo ulipo unaliona vizuri uh, ndio naliona lightness anauliza corona inaweza kuambukizwa kwa njia gani na dalili gani na hii si hiyo tume yeah. tumesha tumesha tume tume Instagram uh, ni vizuri kutoa elimu hii huyu ni Voxi Mima yeah. na pia kuna Brina uh, 17 ameweka alama ya macho yenye kopa kopa sio sawa macho wa corona au ni hiyo smile emoji <laughs> eh, kuna hiyo moja hapo chini sio naiona ya Voxi tena nasema Mungu atusaidie nilitaka nilie Ah nile nilie nile. Wengine nasema ah okay amesema alitaka alie imetokea emoji ya kopa na ananijibu. Ah umeona utamu hichi kipindi dokta yani kwamba naongea na mtu anayetazama kipindi na anatoa majibu hapa hapo. Kwa hiyo wewe pia mtazamaji kama una maswali, una comment, una maoni hashtag jukwaa la jamii @wanene.tv Facebook, Instagram na pia YouTube. Dr Abbas yes. uh, naweza nikakuuliza tena swali lingine wewe kama daktari uh, naamini katika kusomea kwako paka umekuwa daktari ambaye ni sasa hivi unaamini katika solutions na jinsi unaweza kumtibu mgonjwa wako paka akapona We ulijisikiaje paka sasa hivi kwamba wanasema dawa au uh, chanjo bado inasua sua wewe kama daktari ni ni kweli ni tatizo kubwa hili kwanza tujue hicho mm. na wasayansi wanasayansi wanafanya kazi mm. ujue kwamba kutengeneza vaccine ni sio kitu kidogo mm. it might take inaweza ikachukua mwaka mwaka na nusu okay. baada yani kupata hiyo vaccine mm. kuna myth kuna dawa zina zina zinakuwa zinafanywa kazi sehemu zote duniani na, na, na isi mnasikia Dio. trump kwamba eh, kwamba chloroquine Yes. something like that mm. lakini there is no scientific proof base mm. kwa hizo vitu mm. tuombe mungu kwamba some sort of medication some sort of vaccine itatokea okay. na itaanza kufanya kazi kwa huo ugonjwa lakini watu wanaendelea mm. na kutafuta hiyo solution. Vox Mima nashukuru kwa komenti yako. E, ulikuwa unaendelea kujibu kwamba sio ya kulia mm. na anauliza swali kwamba nasikia kuna aina mbili ya coronavirus. Ni kweli? Coronavirus ziko zaidi mm. ya aina mbili. Uh, in, na hii inajulikana paka ziko saba. Mm. Sawa na initial coronavirus zilitokea 2003 mm. ilikuwa inaitwa MERS, halafu 2012 ikatokea SARS na sasa tuko kwenye novel covid 19 mm. lakini zote ni mambo respiratory kwa sababu sars ni severe respiratory e- exactly. mambo ya yes, severe acute respiratory syndrome mars ilikuwa imetokea saudi arabia ndio maana ilikuwa inaitwa middle east mm. respiratory syndrome so hizo corona zina evolve mm. paka tumefikia na chanzo zake yani zamani walikuwa nasema kwamba camels kulikuwa kuna Gamia. cats Gamia. yes mm. civet cats kwa hiyo unachotaka kusema na nani kuna point hapo ili ya mtu uibue kidogo kwenye jukwaa watu waelewe kwamba kuna magonjwa ambayo wanyama tunaofuga wanaoishwa nayo ambayo yanaweza kuja kwetu sisi na akaenea akatuumiza sisi zaidi hata wanyama si ndio yes. 
sasa kuna kuna vipimo sasa tuongelee swala la vipimo vya vya covid 19 e, viko wapi hapa uh, hapa uh, Tanzania viko tu pale uh, Mwimbili yeah. pale Temeke au viko pia na Riges vinanunuliwa Ndani kama unakumbuka walivyotangaza mgonjwa wa kwanza kutokea Arusha walisema kwamba ilibidi watume vipimo Sample, vyake yeah. samples zake huko Dar es Salaam So so kwa sasa hivi kwa sasa hivi uh, vipimo hazifanyiki sehemu yoyote inafanyika national lab mm. peke yake mm. kwa sababu ili tuwe in control mm. umeona na hisi jinsi kesi zitapozidi serikali na wizara afya itaanza kutenga hizo nafasi mbalimbali mm. mbali, samples zinaweza zikapimiwa hiki kwa sasa hivi hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya hizo testing because hizo hizo samples are very delicate and highly infective Mm. So zina 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 zinatakiwa ziwe packaged vizuri zipelekwe national lab na wataalamu ndo wanaijua jinsi ya kuifungua hiyo sample na kuipima. Kwa hiyo sio kama malaria tu unajidua. Hapana. Basi daktari kwa sababu tuna lisaa tu na umeshatupa nondo za kutosha za kuweza kupambana na huu ugonjwa. Yaani kichwa hapa kinajaa. Tukitoka hapa ni ni mashujaa. COVID-19 inasubiri. Ina, ina, ina um tumwage Lilians ndio? Ndio. Daktari nikushukuru sana kwa kuja uh, Waneni TV jukwaa la jamii. I'm sure watu ambao walikuwa hawajui wala hawana ufahamu zaidi kuhusiana na kirusi hiki. I'm sure wamepata elimu. Asante sana daktari. Endeleeni kupambana. Naomba ni kusanitize kama hujaondoka. <laughs> Uende huko ukiwa sanitized. Eh yeah, tuenda mapumziko mafupi <laughs> na daktari anamaliza kusanitize hapa tukirudi <laughs> eh, ah na wewe pia samari samani ah kumbe umeanza na wewe ku, ku... tupate break fupi tutarejea <laughs>
Tumerudi kipindi jukwala jamii asante sana kuungana nasi asante kwa kutumia MB zako na kuwa kwenye mitandao yetu ya wanene.tv kwenye mitandao hiyo mitatu na kufuatilia iki kipindi muhimu cha coronavirus. Mimi Daniel Kijo niko na presenter mwenza wangu Lilian Kamazima na tunajadili hili swala la kirusi cha COVID-19 ambacho kimeingia nchini. Najua kwamba kuna workshop ilifanywa pale Dalax, si ndio? Ilikuwa workshop ambayo ilifanywa baada tu ya Tanzania kutangaza kwamba ugonjwa umeingia na ma mafunzo yalitolewa pale kwa wananchi. Kwa kwanza twende haraka kaka tuone hiyo workshop mambo alikwaje lile na alafu turudi kuna mgeni mwingine muhimu mahususi kwa mada hii tutaongea naye sawa twende tukaangalie alright wewe mkuu wewe ndio mlifanya ili janga dhidi eh, ya, ya, ya corona ni la aina yake kwa hiyo tumewasiliana na uh, hapa Dalax uongozi wa hapa tukakubaliana kwamba iwe ndio kituo cha kwanza cha cha kuzinua hii kazi ya ya, kuwa, ya kutoa elimu ya uelewa kwa wananchi kwa tukare na hili tukio la ugonjwa huu wa corona ugonjwa wa corona umeenea ume dunia nzima jana usiku nilikuwa nasoma nchi fulani tena ya Ulaya ndani ya masaa nne kati ya usiku ule wa jana na na siku na, 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 na nyuma masaa nne walikuwa wamekufa watu zaidi ya tatu tena ni nchi kubwa yenye uwezo mkubwa kwa hiyo inaonyesha kwamba corona ni ugonjwa ambao ni hatari ni mlipuko ambao haujawahi kutokea kwa namna yake kwa na sisi kama sukos tumewiwa na swala hili. Tumeona tuunge mkono serikali yetu chini ya rais wetu Dr. John eh, Magufuli. Lengo ni kwamba abiria yule atakapokuwa anashika kwenye vyuma vya kupanda kuingia kwenye basi mikono yake iwe imetakasika. Vinginevyo kama abiria wa kwanza atakuwa na maambukizi maana yake abiria wengine wanaofuata na wenyewe wanaweza kupata maambukizi kwa tunataka kwa miliki kwa vyombo vya usafiri wasaidie hilo wawe sehemu ya kuzuia maambukizi kwa kuhakikisha kwamba ajili ya watu wanaoingia kwenye basi basi wamenao mikono uh, wanene ni kampuni na delivery na production za audio na video lakini pia tumeguswa na hiyo tatizo la corona tunataka tusaidie wamilia kwa hiyo tumejitolea hizi mask kwa ajili ya matumizi ya tunataka tu Gapizo, <laughs> chuo cha dakika cha usafirishaji kama mdau mkubwa na uh, chuo ambacho kinachukua mandeti kubwa ya kutrain madereva na pale kwetu sasa tumesha tengeneza utaratibu ambao katika janga hili kwa njia moja au nyingine tutawakumbusha madereva ambao wamepita kwetu na wamepita katika shule nyingine ni muhimu sana unapozunguka umefanya chochote basi una nao mkono nao mkono pasipo sababu yoyote maalum mwanzoni unasema na nao kabla sijali lakini sasa hivi nawa wakati wowote na kuna nawa namna hii au naoshe mtu basi deto inatakiwa ichanganywe tayari kwenye maji lakini kama tunatumia chlorine kwa kunawia ni 0.5 chlorine inachanganya na maji mimiye maji. Tuona anamimina maji. Kwa hiyo na kisha nimenawa mikono ndani ya mikono na nawa. Naosha vizuri. Na nawa katikati ya vidole. Na nawa kote. Mikono yote miwili. Ukimaliza unaosha hizi kucha pia. Na kisha unanawa vizuri kwa mzunguko mzuri. Unakausha mikono yako vizuri
Tumerudi kipindi wa nene metoka kuona workshop hapo Dalax ambayo imefanywa na Sukos Foundation, Sukos Cover Foundation na walikuwa na limit. Na hawa ni watu ambao wali react first response. Yaani pale pale ilipotokea workshop ilifanywa then na siku mbili au tatu baada kupata taarifa ya ugonjwa huko ingia. Na mtu ambaye ni mmoja wa time mtu mwanzilishi wa hiyo foundation na hata lina jina lake tunaye hapa studio. Huyu sio mwingine bali ni mheshimiwa Suleiman Kova um, ambaye alikuwa ni RPC wa jiji mkoa mkoa wa poli, kiongozi wa polisi wa mkoa wetu na ni mtu ambaye zamani kama we ni mwalifu Lilian uweze kumsogelea huyu bwana. Yaani lazima ukae mbali. Lakini kwa sababu sisi wanene ni watu wanaopenda haki tukasema tumkaribishe tushirikiane. Baba karibu sana. Asante sana. Wajonaji wa hali safi kabisa. Kabla hujaendelea mheshimiwa najua ulikuwa polisi na kuheshimu na kukuogopa lakini naomba usanitize mikono. Asante. Asante. Najua unafahamu haya eh, mambo sanitization na nini kwa sababu mliorganize hiyo workshop. Tuambie kidogo kuhusu hii Sukos Kova Foundation. Ni nini? Lengo lake ni nini? Hii workshop ilikuwa kwa nini naamua kuifanya? Wazo litoka wapi na kadhalika? Uh, Sukos eh, Kova Foundation ni taasisi ambayo inashughulika na usimamizi wa maafa na majanga. Maafa na majanga. Eh, maafa na majanga. Maafa ni pale mtu anapokufa, watu wamekufa. Na majanga ni pale ambapo hakufariki, ha, hakufa mtu labda ni nyumba zimeanguka na kadhalika. Kwa hiyo vyote hivi tunasimamia na tuko karibu sana na ofisi ya waziri mkuu ambapo ndio kuna kitengo maksus kwa ajili ya kushirikia maafa. Ya sasa uzoe formu ulitokana na wakati nikiwa kazini no. nikiwa ka, eh, kamanda na, kum, na nikiwa commissioner wa kanda maalum mm. tulikuwa na mafuriko ya ngwani mambo ya mabomu mm. eh mm. la mboto na huko bagara mm. na mambo kama haya mm. kwa ule uzoe fule wakati bado nilikuwa kazini nika nikashawishika nika, nika kwamba nijue kuna siku nitaretire mm. au nita, nita, nita staff no. kwa hiyo hii ndio kazi naifanya sasa Eh, so kwa hiyo eh, pale eh, uh, da, Dalax mm. sisi tuna tabia ya kupata wadau. Mm. Tunapofanya kazi kuna kuna wadau tunashirikiana nao. Mm. Eh, na tulivyogundua kwamba huu ugonjwa mm. unatokana sana na safari mm. au safiri. Mm. Chukulia kwamba hao watu wote ambao wametajwa watano. Mm. Eh? wote walisafiri kwa na nje wa Tanzania au kuna mtu wa nje alitoka Takai. nje akaja hapa mm. kwa ina maana ule ugonjwa mm. umetoka ume, ume ingekuwa ni biashara tungesema imekuwa important yes sir yeah. 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 au ni bidhaa no. kwa hiyo sasa tukasema watu watano wametikisa nchi sawa kwa muda mfupi hivi sasa kuna vyombo vya usafiri kwa mfano magari mabasi haya kuna leo tumeshirika na boda boda huyo mtu akitoka Ulaya akaja kaingia katika basi au yule aliyeambukizwa kaingia katika basi mm. itakuwaje itakuwaje ataambukizwa wangapi mm. na au kama ni boda boda wangapi wataambukizwa wata, wata, wata kwa tukasema bahati nzuri huu ugonjwa umechelewa kidogo kwetu mm. kuchelewa kuna kwa na, 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 na kidogo kuna rafu kwa sababu utajifunza kutoka na na, na watu wengine. Mm. Ndio maana wale wa China tuko naona kila mtu anavaa maski. Sasa baada daktari anatuambia ah ah maski kwa hamna haja ya kuvaa. Yeah. Eh, lakini wao walikuwa hawana njia. Mm. Ilikuwa ni try and error. Kila kitu una, mm. unakifanya ili uweze kunusurika. Mm. Eh, kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba eh, sasa kumbe dawa yake ni sio ngumu. Ni kwamba kazi yako ni kunao. Sasa kuna unaenda shule ya wapi ya kunao? Kwa hiyo kunao ni unasistizwa tu kwamba una, unawe kama utakuwa maji hayapo unaweza ukapata hizi sanitizers unaweza uka, ukatumia kwa hiyo kazi yetu sisi ni kutoa uelewa moja ya kazi yetu sisi ni kuleta uelewa kwa, kwa jamii wataalamu ni madaktari na watu wengine lakini sisi lugha yetu inaeleweka rais, rais zaidi kwa sababu hatutumia yale, yale maneno ya kiudaktari sisi ni, ni mabingwa wa kutoa elimu ambayo fasaha ambayo inakwenda moja kwa moja kwa kwa wananchi kwa tunachotaka kwa siku hiyo tukasema tufanye hivyo E, pia tukasema tukawashauri watu wa mabasi basi lako asubuhi subu ilipige dawa lile mm. alafu huko katika madirisha na milango mm. pia weka nini weka, weka, weka dawa safisha mm. e, na kwamba kama sasa mambo ya maski 
endapo kuna mtu sasa atajisikia kuna tatizo ndio anaweza kaa kama tulivyo tulivyo kwa tumeambiwa lakini dawa kubwa ni 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 ni, 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 ni kunawa na unaingia katika basi ukitoka pia ukirudi pale kwa sababu sio kaambukiza watu wengine kule unanawa na unaenda wapi nyumbani kwa kwenda kukutana na familia yako sasa mheshimiwa wewe ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa kwenye kanda maalum na yeah. katika jeshi kuwa huko na maisha your specialist yani una deal na vitu vikubwa vigumu yeah, yeah. na kama unasema ume deal na mabomu ukutana na majambazi sugu ni yeah, na moyo fly yeah. nataka uulize ukweli na tuko kwenye jukwaa ili ni sehemu takatifu kwa ajili ya ya watanzania wanaoangalia una uogopa yani uli, ulipata hofu au uko jasiri hapa tunataka utushe hisia zako na utusaidie sisi na watoto wako. Kuna haja ya kuogopa na wewe mwenyewe unaogopa au e, tu, tuweje? Tuweje mkuu. Ha, kwanza leo asubuhi niliwaambia watu wa, wana habari. Nikaambia tusijiandae kuugua. Mm. Tujiandae kupambana. Usijiandae kuugua. Eh, jiandae kufanya nini? Kupambana. Kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo swala si kuogopa wala kuogopa sio tabia yangu mimi. Unaziona? Mm. Yaani sio hulka yangu mimi. Yeah, yeah. Yaani mimi huwa jambo lote likitokea ninakuwa na na na, na, na kwamba nifanye nini baada ya hapo? Solution. Option, solution ni nini? Hivyo mm. ndio nilivyoumbwa. Mm. Kwa hiyo nacho na, na ule ubunifu. Lakini kwa hili nasema kuna taratibu zake, kuna sheria zake ambazo zimewekwa na watu wizara ya ya, 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 ya afya na nini. Kinachotakiwa ni kufuata tu. Kwa sisi tunachotaka kusema hapa ni kusisitiza kwa wananchi kwamba ugonjwa huu inawezekana sisi tukawa nchi ya kwanza kuudhibiti kwa haraka zaidi. Ndio ndio lengo letu tunasema sisi. Kwa maana kwamba namna ya kufanya imeshajulikana wazi kabisa. Kinachotakiwa ni kuacha ajizi. Ngoja ngoja ile kwamba ha, ngoja ngoja ngoja. Kama hivyo mnaposema kwamba mjana anasema hawafi. Ah sio kweli. Hata 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 kinachozungumzia ni immunity kama hata ukiwa kijana Imeni kama una, una ugonjwa ugonjwa yeah. labda una, una sukari una pressure una magonjwa mengine mm. e, nani yako kinga yako ni ndogo mm. utaondoka tu hata ukiwa umri mkubwa kama sisi mm. kama unapiga zoezi unapiga so, gym yeah. hey, bwana unafanya vizuri unakula vizuri una, 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 una uwezi kupata kwa sababu nini kinachozungumzwa hapa sio umri ni, ni immunity is kwa kweli ni kawaida mtu miaka meka 80 90 mm. lazima nguvu zake zita zitapungua. Mm. Yeah. Na, na, na ishu, ishu ya rangi kwa sababu anasema mtu mweusi sisi Hapana hiyo Afrika Kuna video uliona kijana anasema hiyo ndio unajipa moyo ambao hauko. Alafu unajua mambo ya, ya, ya hayo ya kisha kupata unaishi mara moja tu. So you ought be unatakiwa uwe mwangalifu sana. Yeah. Yeah. Eh, katika kipindi hiki yani katika kipindi hicho unatakiwa uwe mwangalifu tu hichi. Na ndio maana hata nchi zingine wanasema hii ni vita kati ya binadamu mm. na wadudu vya, virusi vya vya corona. Ni vita. Ni vita. Eh, kwa alafu mbaya zaidi unavoangalia uwezo wa nchi kama Italy ambayo sasa hivi eh, kesi zake zimezidi hata za vifo kuliko Marekani. Mm. Sasa okay. uh, kuliko sorry kuliko kuliko China. Mm kama wale ndio wana dawa nzuri wana mazingira mazuri sasa wanakufa watu 200 300 mpaka 1000 sio moja sasa sisi wa Tanzania mm. labda tuwe wajanja unajua una, una mtu lazima ujue kujihami sasa eh yani unajua udhaifu wako unajua uchache wako mm. sasa sisi maji sio shida sana pengine wengine kwa ni, ni shida mm. au bahati nzuri kidogo kuna kajoto joto kwa hiyo tunataka kusema ni kwamba tunaweza tukajimudu tuka, tuka, tuka bila gharama kubwa tukiendelea tuki bila tukachelea tuka mm. itakuja kuwa ni gani kwa hiyo muda is key yani time hey, yani muda yani kila mtu anawe nawa tu hata kama una sababu we we na kunawa eh we ndio ya kunawa ile kama ni hobi yako <laughs> eh, ili nini uwe safi unaona ndio ni kuna swali uh, ndio uh, kumbuka tuko live kwenye social media platforms zetu mbalimbali na kuna mtu ameuliza swali kupitia facebook anaitwa Ray Rashid Rashid anasema vipi walioko ubalozini na mipaka wanaruhusiwa kurudi mipakani wanaruhusiwa kurudi makwao au kuna njia mbadala na wakirudi mnawapa tiba gani kama ikigundulika wameshapata virusi vya corona mkuu mbona ah, nafikiri swala kubwa hapa ni, 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 ni yani binadamu ana mahitaji yale yale sasa bwana uwe unatoka wapi unasafiri unafanya nini unatoka nje nje kazi kubwa jamani ni ku, tiba kubwa ni kunawa 
na kupimwa kupimwa labda hii alichotaka labda alibona alikiona hiki naomba uanze na huyu anza na hii hiki ni kipimo ambacho tunaweza tukakita kipima joto mimi mwenyewe nilipimwa leo ili hiki ndio kina mtu akitoka nje kwa sababu ni vizuri akapimwa ili kuonekana kwamba ana joto kiasi gani mimi sio mtaalamu lakini wanasema ukiwa na 36 kwenda hivi donomo ukianza 38 mpaka 40 tayari imeshaanza kuleta mashaka mbona homa hii ni kali inzika ni corona au homa ya kawaida kwa sababu homa zingine nazo zinaendelea lakini lakini mtu wa wa nje anaweza akapima unajua vipimo ni vipimo tu mimi ni lini nianze mimi au kama kinaweza kufanya naomba unifanye tuko live hapa kuonyeshe kabisa mfano mimi bwana sio mtaalamu kwa hiyo tukijaribu lakini ukweli kwamba sio mtaalamu mimi nataka nionyeshe tu chombo kwamba kipo na kinaweza kikapima eh au ngapi bwana ipo iki hapo kwa hebu tuone kama kinaweza tena ukumbuka pia tuko na wataalamu lakini pia nilikula chakula lunch nzito kwa sababu kama kutakuwa na temperature yote ya tofauti mimi bwana eh 36.3 uko mzuri. Haya huyu naye, huyu naye. Mshiviwa huyu. Utumwaje eh? Utumwaje leo. Kwa hiyo kuna njia lili. Mheshimiwa hivi karibuni tumeweza kusikia serikali ikitoa tamko waziri mkuu alizungumzia jinsi gani kwamba shule zifungwe na vyuo na nini. Kwa hiyo kiujumla jamii nzima iko under panic kwamba he sasa paka shule zimefungwa eh paka vyuo vime tunajua kuna wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani hivi karibuni lakini paka wao wameruhusiwa arudi makwao. At this moment wananchi wako wana panic wanataka kusikia neno la faraja kutoka kwa watu mbalimbali either viongozi au wataalamu ambao wanajua zaidi wewe kwa nafasi yako baba ningeomba uzungumze na wananchi kwa uzoefu wako na uh, mimi nafikiri kwanza hamna haja ya kuchukua ta hamna haja ya kuwa na taaruki ndio kwa sababu la kutokea lishatokea lakini bahati nzuri unajua kuna vitu ambavyo E, binafika hatua au katika namna ambayo wanasema kwamba haliwezekani. Mm. Hili ili tukio ili ugonjwa mm. una tiba zake. Mm. Tiba zake ndio hiyo usafi na, na kadhalika. Mm. Dawa ya ugonjwa haipo sawa mm. lakini kumbe ni ugonjwa ambao kama una kinga ya kutosha ndio mm. unaweza ukanini ukapona. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuchukua tu tahadhari. Ile kufunga shule na vitu vingine mm. ni kuondoa E, zile fursa mm. za watu kuambukizana kwa urahisi okay. kwa sababu kama vijana wadogo labda wanafunza au nini mm. unajua age ndogo mm. unakuwa mtu hajajali vitu watu mm. kwa hiyo yote hiyo ni katika kuondoa makundi ya watu mm. kwa sababu moja katika uh, tuseme kanuni ni kwamba ondokana na misongamano isiyo ya lazima mm. sasa shule kovete ni kuna msongamano mm. chuo kikuu za kukuta kuna wanafunza 10000 katika unaona katika eneo karibu hapo. Kwa hiyo kama ikitokea mmoja amepata, maana mm. ni rais kuambukiza wengi. Mm. Ndio maana ya kufuga vile, lakini hii sio sio Tanzania peke yake. Mm. Dunia nzima. Okay. Karibu nchi zote karibu wamefanya hivyo. Wachachukua hatua hizo. Tena afadhali sisi Tanzania wenzetu sasa hivi wanaambiwa kaa nyumbani. Yeah. Hata nimesikia habari hapa kama kuna baadhi ya kampuni hasa hizi za kimataifa zenye link ya kimataifa wameshaambiwa bwana kazi mfanyie wapi home home yeah. ina maana nataka mimi na wewe tukao na hojiana mm. mimi niko kwangu huko huko kwa kwa hiyo kwa hiyo yote lakini kwa sababu ni kipindi kipite tu yeah. 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 kwa sababu ugonjwa wenyewe naona kama siku 14 hivi yeah. uh, unaweza ukajikuta kwa baje naoma au siumu yeah. kwa hiyo kipite kile kipindi yeah. wadudu wamekufa tunaendelea na maisha nice Mheshimiwa asante sana um, na tunakusupport sana na sana. foundation na Suko Skova Foundation yeah. Mungu atie nguvu mweze kuendelea kufanya kazi nzuri ya kuwasaidia wananchi na wewe ni mdau tayari wa jukwaa hili kwa sababu haya mambo yanahusiana mnafanya vitu ambavyo vinasaidia na kudeal na jamii moja kwa moja yeah. tutaendelea kurudi kwako baba kuendelea yeah. kupata ushauri na pia kukualika kwenye Ninaamini nashukuru sana kupata fursa hii ya kuweza ku 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 na yote haya mimi nafanya kwa sababu ya uzalendo tu. Isipokuwa kikubwa zaidi ni kwamba taasisi yangu ni ya kila mtu. 
Eh, kuna watu wanaitwa yani watu wa kujitolea volunteers. Yes. Kwa hiyo na nyinyi nawakaribisha mwe katika kazi. Sisi yani tu, tupo tayari tuko na balozi tayari. Sawa sawa tayari. Asante. Kabla kwenda mapumziko mafupi kumbuka pia wakati hii workshop ilikuwa inafanywa on entertainment wali donate walitoa mask 150 yes, lakini yes. Uh, wameshaelimishwa jinsi ya kuvaa hizo mask. Mlipokea mm, mask hizo mm. mzivae kwa wakati gani na muda gani. Mapumziko mafupi tukirudi. Nashukuru sana kwa hilo. Tunashukuru tangu siku ile. Safi sana. Na tukapiga makofi kwa mkurugenzi. Naam. Eh, kwa mkurugenzi wenu yuko fit. Ah, yuko fit kabisa. Mm, yuko safi kabisa. Sa, Mapumziko mafupi tukirudi live show kwenye mitandao jukwaa la jamii inaendelea. Asubuhi na tazama taarifa ya habari. Kwa kweli idadi ya watu imekuwa wengi toka asubuhi kwa siku ya leo hali mzidi kwa mbaya kwa sababu idadi ya watu wamekuja hapa ni watu wengi sana. Toka asubuhi magari yamekuwa mengi na msongamano wa watu umekuwa mengi kwa ajili ya kununua vidude, kwa ajili ya kujikinga kununua sabuni, kwa ajili ya kujikinga kusala kunawa, kujikinga na sala ya corona. Kwa kweli ni hali inatisha. Na shauri serikali au shirika la afya la Tanzania waweke kipaumbele kuhusu swala hili la corona kwa sababu inatishia amani. Ah mimi kwa jina naitwa Bruno Mteta. Niko hapa na Kete Pharmacy, niko chini branch. Ah kwa kweli baada ya Mheshimiwa Waziri kutangaza pamoja na Mheshimiwa Rais kutangaza kwamba ugonjwa huu tayari umeshaingia hapa Tanzania. Kwa hiyo inabidi sasa iteki precautions eh, zile ambazo zimetolewa na wizara afya kwa hiyo unapoona hapa pharmacy na kete pharmacy hapa wateja ni wengi wanakuja kununua maski hizi hapa Karibu tena unatazama jukwaa la jamii kupitia Wanene TV na tuko live kabisa katika social media platforms zetu mbali mbali na zungumzia Instagram at wanene.tv, Facebook at wanene.tv lakini pia YouTube channel yetu ni Wanene TV. Mada ambayo iko mezani leo ni corona virus. Najua watu wengi sana watakuwa wana ufahamu kuhusiana na ugonjwa huu na sisi hapa studio tulikuwa tunajaribu kuzungumza na wataalamu mbalimbali kuhusiana na ugonjwa huu. Na hapa studio sasa hivi tuko na daktari mwingine anayefahamika kama Jimmy Chance. Uh, karibu sana Jimmy. Shukran. Unaendeleaje? Salama. Karibu sana katika studio za wanene. Samani uh, doctor. Halafu <laughs> <laughs> ndio nina maswali sasa. Ndio. Daniel, nadhani katika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii tumeweza kuona tumeweza kuona um, watu wakituma memes au wakituma funny videos kuhusiana na ugonjwa huu wa, wa corona which is not funny kwa sababu huu ugonjwa is real na watu, kuna watu wanaathirika wana watu wanakufa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Ningependa tuanze na wewe. Sawa eh. Unaswali gani la? Mimi niko vizuri. Tumeshapigwa hapa na mheshimiwa. Unajua uko vizuri eh. Dani, lakini kuna maswali yale ya kichokozi chokozi ambayo yeah. labda watu hawaulizi na wanataka kujua majibu. Na furahi kwamba Dr. Jimmy naye ni kijana na yuko kwenye mitandao na hata kipindi chetu kwenye mitandao ya kijamii. Dr. uliona kuna mdogo mmoja alitoa video moja hivi. Anasema 
Corona corona kitu gani imekuja si si gono alikuwa tofauti na baba yagonjo ajabu ajabu si kwa nini alichagua magonjo yale lakini ile kuja si kipindi pindu imedunda imekuja si ni sisi ndio Afrika watu weusi sasa swali la kwanza kwenye kiti hicho umekaa daktar tujibie je wa Afrika corona inadunda au ah uh, scientifically haja approved kwamba corona ina affect race fulani tu mm. haja approved scientifically so watu tukasema kwamba race fulani iko favor na race fulani iko prone kupata ugonjwa huo cha kwanza kitu cha pili the panic mm. mimi na hiyo video ilitengenezwa ili kuondoa watu mm. hofu kwa sababu uh, naona kinachotusumbua hata director general wa, wa shirika la afya duniani ali, alisema the problem is the information it's an infodemic more than an epidemic mm. taarifa zote kuja epidemic yeah. taarifa zote kuja zinaweza kuogofia kuliko ugonjwa wenyewe we, we tumeona case fatality rate yake ni ndogo yani vifo idadi ya vifo vyake ni asilimia mm. tatu. 3% ambayo is like watu wanaopata mia mm. watu watatu wana probability ya kufariki. Mm. Kuna magonjwa mengi sana kama Ebola na mengineo ambayo na case fatality iko juu sana. Mm. So I think the video ni kwa sababu ya ku create ile level of conf of comfort kwa watu kutoondoa ile ile kwa mfano malaria fatality yake uwaji wake ni kama asilimia ngapi? Of course ni kubwa kuliko hii ana nili. Kwa hiyo uwaji wa malaria ni mkubwa kuliko hata corona. Eh lakini sasa hatuwezi tuka, tuka estimate kwa sababu Corona is, is still active ipo yeah. bado inazunguka. Yeah, yani still active. Challenge kubwa kwenye ugonjwa ni mpya kama alivyosema daktari Abbas alipotoka. Mm. It's a new disease. Kipindi tuna study tujue una shida gani ipi unaua. Mm. That's the thing, the first thing. Mm. Na kitu cha pili is highly contagious. Una kumaffect mtu. Unaambukiza kwa haraka sana. Mm. Kwa unakuta hata vile zile facility zinazidiwa wagonjwa wa mm. ndio maana kama Italy ndio kitu kinachowakumba Italy sio kwamba wana system mbaya afya mm. ila wagonjwa wana overwhelm facility zao mm. maana wanakufa China wamefanikiwa wame kwa sababu ndani ya wiki mbili walijenga hospitali mm. mbili mpya kubwa na maoteli yakabadilishwa ya, ya mm. so namba ya wagonjwa upya wa ugonjwa ndio the big thing sawa kuna maswali hapa kwenye mtandao kuna kijana anaitwa Pasco 484 ambaye mm. yuko anauza swali kutoka YouTube anauza dawa ya corona ni kweli ni chloroquine chloroquine as wamesema mwanzo inashusha tu homa sawa mm. ila sio kama ni, da, ni definitive management ya sio tiba mm. ya corona corona mpaka sasa hivi wanaitibu dalili mm. zile symptoms mm. eh, fluids utapewa hizo mm. dawa za homa rest kama una shida ya, ya kupumua utapewa oxygen mm. lakini sio tiba mbadala yani kwamba ni kwamba ni ndio tiba yenye bado mpaka sasa hivi mm. ikishapatikana tiba WHO ndio sisi si, of course mwangozi mu, mu, yani wetu si ni, ni WHO watasema wao ndio sehemu sahihi ya kupata taarifa WHO na CDC pengine na wizara ya afya kwa nchi kama sisi sawa sawa so lingine kutoka facebook ile inatoka kwa Rita Gimeno anasema kwa nini walikuwa wanasema kwamba sehemu za, za joto ni ngumu kwa covid 19 kukaa na dai imepata imepata huo ugonjwa sasa inamaanisha kwamba ni hii hii hi virus ina adapt ama imekwaje hili swali kalijibu daktari aliyepita na hata director general wa, wa WHO pia alilijibu hili swali alisema hivi virusi have affect na joto mm. tuna tu, kuna history ya kupata mars ambayo ilikuwa ni middle eastern Re, uh, respiratory syndrome ile homa ya ngamia mm. ilitokea ili, sehemu ya joto na ni, na, na ni coronavirus yule yule sasa sema tu amekuwa huyu wa huyu mpya ni amekuwa genetically mutated ila kwa hiyo joto ha effect na, na je mimi nimepima hapa sasa hivi ni temperature iko kawaida kabisa mm. Mina, eh, temperature ya binadamu kwa hiyo ni 36.5 mm. eh, it's a range it's a range 36.5 back to 37.5 sawa so, ila itachukua muda gani kama je ni nao pole lile ndoko karibu na mimi but <laughs> kama je ni nao mpaka dalili ionekane homa kwa kozi na kadhalika Uh, kwa research iliyofanywa ni siku tano. Siku tano mtu akipata mm. ndani ya siku tano atapata ata symptoms kama fever, mm. koa, koku wa kavu na pengine hata kushindwa ku, kupumua. Mm. Lakini pia asilimia themanini ya watu wanaougua hii homa ya corona ni asymptomatic mm. au wanakuwa wana, 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 wana na mild symptom kama alivyosema daktari hapo mwanzo. Ndio maana kuna watu tumesikia kwamba watu maarufu pia wamepata lakini wako vizuri tu physically fit. Mm. So that's the thing kuna watu ile case ambayo ina inakuwa ni critical condition ni asilimia chache sana ya watu mm. kama asilimia tano ni wachache sana na inachukua muda gani inapokuendesha sasa imekupiga vizuri mpaka utoke kwenye hiyo uh, upone sasa uh, kuna research imefanywa inaitwa Wang ime, ili, 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 ili
the Journal of American Medical Association. Naam. Inasema kwamba ndani ya siku 14 kama ugonjwa umekushika vizuri ile phase imeenda vizuri kama mtu ni wakufa anaweza kufariki ndani ya siku 14. Ila pia mtu aliyelazwa ndani ya siku 10 anaweza kurecover. Kwa unapambana nayo wewe wiki siku 10? Siku 10 is, is the maximum. Maji. Kama mtu alishapata ugonjwa. Kwa hiyo ni ile kushusha homa, maji ya kutosha hey. fluids, ndani ya siku 10. Ndani ya siku 10 wanasemela na kwa umri wenye watu wenye umri kama miaka 80 siku saba pia zinatosha kum, kumfanya mtu kufariki. Mm. Sasa je, mbona kwa hiyo sio kwamba tu relax au tu relax au yani it's a disease, it's a, it's a pandemic ni ugonjwa ambao uko highly contagious. Unaambukiza sana. Lazima lazima tujiandae. Lakini tunapojiandaa tuhakikishe kwamba taarifa tunazozifanyia kazi ni taarifa rasmi. Kwa sababu siku hizi kuna platform nyingi sana which are free platform anybody can type anything can write anything. Yeah. So like kwa lazima kama unaona kabisa mimi nimeshindwa kwa assess lab da WHO mm -hmm. au CDC subiri wizara ya afya ipo inafanya kazi. Nice. Okay. Kuna uh, Rita Travison. Rina. Rina Travison kutokia Instagram ameuliza uh, inaweza kuwa ndani ya mwili up to 14 days bila kuonyesha dalili na ikaambukiza. Why mnasema sio lazima kuvaa mask? Uh, kama mtu ana, ana virus aka sneeze pembeni ya mtu aliye mzima si atamwambukiza <coughs> and we risking lives of millions. Daniel. <laughs> <laughs> Uh, swali nilivolielewa swali mm. uh, kuna debate inasema kwamba je mtu ambaye ni asymptomatic haoneshi dalili haoneshi dalili mm. je anaweza kuambukiza watu mm. kuna debate kuna watu wanasema inawezekana mm. as long as zile droplets zimepata sehemu ya kumwingia mtu mwingine mm. sawa so, hiyo debate ipo na kuna watu wana 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 wanasema pia anaweza ila kwa asilimia chache mm. sawa so, na kitu cha pili mask swali limejibiwa mara nyingi sana mm. mask kazi yake kubwa ni ku contain virus abaki kwa mtu mwenyewe lakini pia kukuongeza tu kujibu dadarina ili sijibu swali lako liulizwa mm. alisema kwamba kama mm. mtu unayo yani kwa mfano ndani mm. wewe, wewe unao alafu mm. ukapiga chafya mimi hapa mm. sijaji protect si ndo nitapata lakini ikiwa mm. nimevaa mask haiwezi ikafika niingia mimi mdomoni wala puani i think that's what she's saying naelewa lakini cha muhimu pia kukumbusha watu ni kwamba sawa hata ukiamua kuvaa mimi sina mm. shida ukivaa mask Lakini kabla mjavaa maski, tuone mna sanitizer na mna nawa vya kutu. Yani mm. mi maski sio isu. Mm. Isu yangu kuwa ni kwamba watu wana sahau kusanitize. Daktari, sakuimu sinaonyesha. Binadamu wanashika sura yake maratatu mpaka tano kila dakika. Mm. Yani le, eh. wabongo, daktari naboe ni shahidi, wabongo mm. tunamichezo yu mtu wanauma mbeka pa mtaji kwa nguwa, mm. mshikaja mbeka juwele, mm. mina kunanga ndevu sana mm. hizi. <laughs> Sasa, Iyo ndio shida ilipo. Ndio maana mimi nasisitiza kwamba tujitahidi sana na wataalamu sio mimi. Mm. Wanasisitiza kwamba tunawe mikono na sanitize mm. zaidi ya kuangaika kuhusu mask iko. Hiyo yeah. mask yenyewe kuna aina nyingi za mask labda ungea kuhusu. Kwanza kwanza 95 vile. Eh kwanza ma isio airborne disease. Coronavirus sio airborne disease. Naomba urudie tena hiyo daktari. Coronavirus coronavirus sio ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya hewa. Sio okay. kama iko. Yeah. Sio kwa njia ya hewa. Mm. Sio kwa njia ya hewa. Sio kwa njia ya hewa. Eh. Droplets matone tone. Droplets. Mm. Ziki, ziki, zikipata entry point kwenye mwili wa mwanadamu ambao kuna sehemu inaitwa tison ambayo ni macho pua na mdomo mm. zitaingia. Ndio maana tunakwambia ukae mbali na mtu futi sita au mita mbili. Sio kamba video sio kamba video hapa kwa... kama kama ingekuwa lile ya dhao hapa tayari <laughs> eh depends sasa ndio maana tuna 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 tunasema kwamba yani vi, virus havipo hewani mm. ah ndio kwa hewani tu labda ile cha eh at the hiyo time ya action ndio ndio maana tuna 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 emphasize kwenye kusanitize mikono kwa sababu mikono yako tunaamini utashika the surfaces yani hapa utajishika machoni kusanitize tu ehe ndio maana wana wanasema wana, wana mask peke yake bila bila hand hygiene Okay. Uh, daktari swali la mwisho mimi ningependa kukuuliza. Watu wengi wanazungumzia sana kuhusiana na sanitizer na tunaona bei zimepanda na hivi na hivi. Na hivi. Lakini kuna watu wengine ambao wanataka kutengeneza sanitizer zao we, mm. wenyewe. Kuna mtu pale Michael uh, Yambi anauliza uh, Spirit na Griselin inatengeneza sanitizer kutokea Facebook. Au mtu aliyenua tu Spirit akapaka. Mm. Ah sasa ki, kitalamu wamesema kwamba sanitizer utakayoitumia uta, uta iwa na 60% alcohol. Mm. Mimi sio mtu wa sio mkemia mm. 
lakini najua in any way utakavyofanya wewe lazima ile percent ya alcohol iwe 60%. Oh. Wanaamini katika kiwango hicho itakuwa effective. Lakini well, pia sani, 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 sanitizing ni alternative. Njia ya kwanza, njia ya kwanza ni kunawa mikono na sabuni na kukausha. Watu wengi wanajua. Maji yanayotiririka sio maji maji tiririka. Kwa sekunde 15 hadi 20. Hizo sekunde 20 niweza kujisugua sasa. Mm. Eh, kusugua. Mm. Na seconds. pia kunawa kuna style. Kuna mm. hivi, mm. hivi hivi si ndio yani unawe sio hivi as kuna kama kuna watu anamiminiwa na ananawa hivi ni kuhakikisha mkono wote ime as long as you cover all, all the surfaces kwa muda kwetu wetu na tuacha dr jimmy lakini wewe kama kijana dakika tuambie vijana na na taifa zima ambao wanaangalia ambao wanaona kwamba kwa sababu ah wameshasikia ni ya wazee mm. ah, hawajali tunaweza tukawa mm. carriers tukaibeba mm. kwa bibi zetu unawaambiaje tunapokaribia kufunga kipindi sasa case fatality rate ya wazee ni kubwa mm. lakini pia ya, kuna kesi fatality rate ya vijana ipo japo mm. ni ndogo kuna moja ya 40 eh kwa sababu kwa mfano kuna one of the risk factors ni smoking vijana wengi wengi wana smoke sawa kwa hiyo wanaovuta sigara vijana wengi wana smoke haya wanasema risk factor nyingine ni immunity kuwa chini mm. vijana wengi sasa hivi tunajua mambo mengi na nini na nini mm. immunity pe, iziko chini pengine haya mm. kuna magonjwa ya vijana kama magonjwa sugu ya mfumo wa hewa Tunayo kuna watu wana CPD kibao. Mm. Kwa hiyo sio ugonjwa ni wa wazee tu. Mm. So ni ya kila mtu. Kuna kuna swali la mwisho mwingine kuhusu kwa 60% alcohol. Mm. Sasa kuna wengine wanaopenda vinywaji vyao hapo walishauliza. Bwana dawa ya hii kwaona ni pombe tu. Mm. Naona watu wameshaanza kuongeza bia wanazo kunywa baada ya kazi. Kama <laughs> ni mbili nao ni nane kwa sababu anaamini anajenga kinga. Na wengine hata wananao mikono na konyagi nimeona video hizo. Sasa daktari kama hujaondoka <laughs> konyagi. Eh hey, lile ni tusaidie hapo. Sijui konyagi na asilimia ngapi ya pombe? Sio 40 sio ngapi. Ana sasa sijui ila ila wanachokiongelea na hisi sio ile kilevi kilicho kwenye konyagi bali ni ile asilimia kwenye mchanganyiko wote uwe pombe ni asilimia 60 kwa hiyo mkemika nini mkemia ndio anaweza akaongelea vizuri kuhusu kuchanga kwa sababu kuna posters pia zimetoka kuna journal zimetoka za za jinsi ya kuchanganya kama uko sehemu ambayo ni zaanati hamna facilities nyingi na nini unaweza kujichanganyia mwenyewe kwa hiyo hicho hicho ndio kitu kikubwa. Kuna swali la mwisho hapa muda unaenda producer ananiambia bwana muda unaenda lakini hili swali lazima tuulize. Vipi kuhusu migahawa je, muathirika wa corona a virus anaweza kuambukiza mtu mwingine kupitia vyombo alivyotumia? Mama ntili wengine tunakulaga kule mtaani amekuleta sahani yake ameshika amekupa. Vipi hapa? Ndio. Hmm? It's a yes. Yaani ndio ngoja kwanza. Yaani kwamba kwa sababu kama akishika na mikono yake, yaani surface yoyote kama mgonjwa wa corona kaishika na akafanikiwa kuzi kuzile droplets zake kuziacha pale. Sawa? Mm. Na zikabaki pale wewe mtu wa pili ukaja ukaitumia uka inaweza kuwalao human to human transmission. Ika kwa muda gani ile sahani mpaka vidudu vifa inaweza? Kuna I'm not si, kuna nani imetoka ya surface kibao kutokana na material kuna plastic mm. kuna sijui nini hiyo sio sio hakuna ambayo yuko chini ya masaa manne. Kwa hiyo hata hiyo masaa manne ambayo ndio ndogo inamaanisha ni muda mrefu sana. Eh, Alafu kuna swali pia uliuliza kuhusu N95 mask. Mask gani? N95 mask kutokana na WHO wamesema hivi. N95 ataiva muhudumu wa afya akiwa anafanya uh, huduma ambayo ina risk kubwa ya kutoa zile aerosol kwa wingi sijui niwekaje Kiswahili kuna vitu fulani kuna baadhi ya activities ukizifanya kwenye afya kama sijui naitoje kwa Kiswahili the truck hiyo incubation mm. inaweza ina ina risk kubwa ya kutoa vile vi droplets vile mm. vya virus na kuvisambaza kwa hiyo ndo maana n95 ina cover vidoplet vidogo vidogo kwa asilimia kubwa mm. so anaitumia n95 huku uraiani ni improper use of resources sasa kwa sababu ya tuwa afya dr jimmy asante sana e, tumefurahi tumejifunza na jukwaa lipo kwa ajili ya watu kama nyie mnapokuja mnatulimisha tunaongana kwa lisali moja si ndio lile na kuondoa kwa kweli mimi hofu imepungua mm, kwanza nimepimwa hapa nimejua temperature iko vizuri kwa hiyo ah niko vizuri wewe ambaye kupima sasa <laughs>
Uh, mimi ni, ni, ni sema tu hata kama sijapima lakini nimepata uh, elimu zaidi na zaidi kuhusiana na, na vitu vya, ku, vya kufanya. Uh, ni sema tu asante kwa wewe ambaye umeweza kuchukua muda wako na kutazama jukwaa la jamii kupitia Wanene TV. Asante sana kwa wewe ulotuma maswali, ulotuma comment. Tunashukuru sana kwa wewe ambaye hata ulichukua muda wa kushare kwa marafiki zako kwamba tazama kipindi kipo hewani. Asante sana mimi naitwa Lilian Kamazima nilikuwa na Mimi Daniel Kijo kumbuka bado nataka maoni yenu nataka tuongee kitu gani kwenye jukwaa lenu tuandikieni @wanene do tv na pia ka, wakati wote unapokuwa na jukwaa la, la jamii moment mmeka mnaongea hebu tupigeni picha weka hashtag turushie tunataka ku collect na muungane kwenye kipindi i mean wana familia wa jukwaa la jamii asanteni sana uh, dr jimmy asante sana goodbye